አራት ለሁለት አሸንፎ የኢትዮጵያ ቡድን ላንዴና ለመጨረሻ ስካሁን ድረስ በህይወት ታሪኬ እኔ እስከማሳውሰው ድረስ የአፍሪካ ወንጫ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ይበላችሁ እሱ ራሱ ነበር ኮቹ ጋጅ ተነቃቸው ነበር ይዛን ጊዜ ኮቹ ትልቅ ታሪክ ነው ኢትዮጵያ በ1900 እንደዚህ ያለ መተምረት ሶስተኛውን የአፍሪካ ዋንጫ አሸንፋለች የሚለው ታሪክ ላይ ተመዘግብ ነው ወደንም ጠላንም አለ ያ ለኛ ለነበርኑ ያ ኮራና አንዱ እንዳስቀባች የኛም ከጊዜ በኋላ ልክ ሊወጡ ሲሉ አስገቡ እና ሁለተኛው ሀፍ ላይ ደሞ ሲገባ ግብጽ እንደገና አስገባ አሁን ሙለላ አንዳደረገን እዛው ቦታችን ተመለሰን ማለት ነው ከዛ እየተጫወቱ እየታገሉ ሳለ ወደ መጨረሻ ላይ ክሮስ እየተደረገችውን አይ ቲንክ ሉቻኖ መሰለኝ መጀመሪያውን ተክሌ ነው ያስገባት የቴሌው ተክሌ ኦቨር ታይም ሄዱ ሶስተኛውን ይታሉ አስገባች አራተኛውን መንግስቱ አስገባ አራት ለሁለት አሸነፍና ከዛ ወደ ህዝቡን ማያዘው ጋሽነቃቸው እኔ በህይወቱ አይቼው አላውቅ እንደዚህ ሲሆን ስሜቱን እንደዚህ ሲያንጸባርቅ አይቻው አላውቅም ግን እዚህ ላይ አልተቻለም ካዳሙ ጋር ከጋሽ አዳሙ ጋር ታይዘው በቃ እንትን ይሉ ጀመር ይጨፍሩ ጀመር የተወለደው መስከረም አንድ ቀን 1914 አመተ ምህረት ነው አባቱ ነገር ራስ ሰማሽተ ጅማ ግዞት ነበሩ አባጂ ፋርግ ቢውስት እዛ ነው የተወደደው በልጅ ያሱ ምክንያት ሳቸው ግዞት ላይ ነበሩ አራት አመት አካባቢ ሲሞል አው ሳቸው ከግዞት ሲፈት ሲፈቱ ወደ አዲስ አበባ አብሮ ከቤት ሰብ ጋር መጣ አዲስ አበባ አራዳ እኛ ሚያደግንበት ነው የነጋድራስ ግቢ ነበር ዛ ቄስ አስተማሪ ቀጥረው ነጋድራስ ግን የራሳቸው ልጆች ብቻ አልነበረ የሰፈሩ ልጅ በጠግላላ ነበር የሚያስተምሩት ከሰፈር ልጆች ጋር አብሮ ዛው የቄስ ትብርቱን አራዳ ነው ጨርሰው ከዛ በኋላ ተፈሪ መኮነ ትብርት ቤት ገብቶ እዚህ ላይ እንግዲህ ግርኳስም የጀመረ ያኔ ነው ማለት የውነት ግርኳስ ነው ማለት አይደለም እሱ ራሱ ያን እንደ ግርኳስ አይቆጥረው ያው መቼም ባህሉ የተዋወቀበት ጊዜ ነው የሚለው ጎልም አልነበረም መስመርም አልነበረም የተለካ ሜዳም አልነበረም ህግም አልነበረም የኳሱ ማይነት አይታወቅ ማንድ ጊዜ በጨርቅ ሊሆን ይችላል ሌላ ጊዜ ላስቲክ ሊሆን ይችላል ብቻ እንደተመቸን ኖርዶአለን ንጨዋታ ንጨዋት ነበር ይላል እና ዛ ተፈሪ በኮንን ትብርት ቤት ስምንት አመቱ ላይ ትብርት ቤቱ የህፃናት ቡድን ካፕቴን ሆነ እና እንግሊዞችና ህንዶች ትንሽ የእንግሊዝን እግር ኳስ ያዩ ነበሩ ራሳቸው ምጉና አቁም ይላል ግን ቢሆንም እንደው የማደራጀት ሙከራ ያደርጉ ነበር ይላልና እዛ ነው ተፈሪ መኮንድን እስከ 14 አመቱ ድረስ ተማረ ስፖርትን ምናልባት የጀመርኩት ራሴ መጫወት ስለሞድ ቤቱን አደረጃጅ ይች ውድድር ያዘጋጀው ራሴ ለመጫወት ነበር ይል ነበር በ1936 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያውን የስፖርት ጽፈት ቤት ሳቸው ባቀረቡ ጥያቄ መሰረት ጥያቄቸውን ተቀብሎ የመጀመሪያው ስፖርት ጽፈት ቤት አንድ ሰው ብቻ ተቀጥሮላቸው እና በስምንት ብር አንድ ክፍል ቤት ጽፈት ቤት ተከራይተው ይጀምሩ ሰው ናቸው ያንን ጽፈት ቤት ከከፈቱ በኋላ ሀብለው እዚች ሀገር ላይ የዘመናዊ ስፖርትን ዘር ይዘሩ ቀስ ያሉ ፌዴሬሽኖችን የተለያዩ ፌዴሬሽኖችን በየወቅቱ በየአመቱ ያቋቋሙ የኦሎምፒክ ኮሚቴን በማቋቋም ባጭር ጊዜ ወጣቱ 
ወደ ሩጫም ወደ እግር ኳስም በተለይ በሁለቱ ስፖርቶች ላይ እንዲያተኮር አድርገው ደግሞ እግዚአብሔርም ጥለታቸውንና ልቦናቸውን ተረድቶ ይፈስልኛል ለከፍተኛው ውጤት ያበቃቸውና ይህች ሀገር በመጀመሪያው የኦሎምፒክ የማራቶን ውድድር ላይ በሻምበላ በዊክ ላይ የመጀመሪያውን የወርቅ ሜዳሊያ እንድታገኝ አድርገው አገራቸውን እስከ ዛሬ ድረስ ሲያስጠሩ የኑሩ ሰው ናቸው 31 32 ኪዳስ ድረስ ኢጂፕያቡ በህራይ ውድድር ላይ ተጫውቷል ከዛ በኋላ የቡድኑ መሪ አሰልጣኝ ሆኗል ጊዮርጊስ ላይ ደግሞ 37 አመት እድሜ ድረስ አዛጅም ስለሌ ለበት ራሱን ያሰለፈ እየተጫወተ ኖሯል ከዛ በተረፈ ግን ኢትዮጵያ ስፖርት ውስጥ እሱ እግር ኳስ ብቻ ሳይሆን አትሌቲክስም ቦክስም በነበረችው ወንዘብ ብስክሌቷንም ለማዳራጀትና በተለይ ኦሊምፒክ ለመሳተፍ ጥረቶች አርጓል አፍሪካ ዋንጫ እሱ ጥረት አስቆጣበት ጊዜ ድረስ ኢትዮጵያ የመሳተፍ ሪኮርድ ያለው ሀገር አልነበረም ሀገር ውስጥ 3 ጊዜ አዘጋጅቷል ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሊምፒክ ሮም ቶኪዮ ሜክሲኮ ቡድኑን መርቷል እና እንደዚህ አይነት ሁለገብ ይሆነ አገልግሎት ለስፖርቱ ሰጥቷል ሰውዋል ነበርበት ጊዜ ነው አትነቃቸው የኢትዮጵያ ስፖርት ፈጣሪም አባትም ነበሩ ማለት ብቻን ነው የሚመስለኝ ለአፍሪካ ደረጃ ስናየው እጅግ ደሞ ከፍተኛ ነው መጀመሪያ የአፍሪካ ፉትቦል ኮንፌደሬሽን ሲመሰረት ያው ከመሰረቱ ታገሮች አንዱ ኢትዮጵያ እንደመሆነ አባታን በዛም ስብሰባ ላይ ተሳተፉት ክብራቸው ነቃቸው ነበር ይሄ ብቻ አይደለም ከዛን ጊዜ ጀምሮ የአፍሪካ ፉትቦል ኮንፌደሬሽን እንዲመሰረት እንዲቋቋም ደምቡን በማርቀቅ በማዘጋጀት በየስብሰባው ላይ የተዘጋጀው ደም እንዲጸር በማድረግ ከ3 እና ከ4 በሄራብሎች በመነሳት ዛሬ የደረሰበት ደረጃ እንዲደርስ ያላደረጉት ነገርና ያከፈሉት ከፍተኛ ወሰጥ ታልነበረም እጅግ ሰፊ የሆነ አስተዋጽኦ ተሳትፎ ነበራቸው በአፍሪካ ስፖርት ርቀት ላይ የአፍሪካ ስፖርት የአፍሪካ እግር ኳስ አባት የሚለውን ስም ባስተው ደረጃ አፍሪካ እግር ኳስ አገልግሏል ዛሬ ምድረስ አፍሪካ እግር ኳስ ላይ ዛሬ ያለው ፕሬዝዳንት እና እሱ ነው የሚታወሱ ቱል ግዜ ካረንት እና እሱ ካረንት እና እሱ ነው የሱ አንድ ጊዜ ኢሳ ሃያቱ እንዳሉት የነያቸው ስም በስክሪፕቱ አይደለም የተጻፈው ካፍ ላይ ተቀርጿል ኢንግሬቭድ ነው እና ሊጠፋ አይችልም ስራ አራት እና ስራ አምስት አመት ነው ሲጋቡ ሱ ሃ ሁለት ዘጠ ያመት ነው ልዩነታቸው 43 አመት ሞት ከመለያቸው ከናቴ ጋር 11 ልጆች ነበሯቸው አንዱ እኔ ማላቀው እኔ ታላቅ እኔ ወይ በጣም ጻኖኝ ወይ ከመወደድ ደይ በፊት ነው የሞተው በልጅነት ነው የሞተው 10 ነበር ከናቴ ጋር ያለው ልዩነት የዱሮም ተዳራቲው ያሁንም ተዳር አትዩ ማለት ማhall ነው እንደ ዱሮ ተዳር ይሄ ባሌ በላይ የሚሆንበት አይነት አይደለም እንደ አሁን ተዳር ደግሞ ልጅ ተብክ ተብሎ ሚስት ምትወጣበት ማለት አይደለም የልጆቹ አናላፊነት እሷ ይዛ የሷ ተረካሬ ነው እንደው ለሱ ስራ የተመቸውና በጣም ብዙ ጊዜ አይመጣላት ነበር ኢንተርናሽናል ግን የመጨረሻ ልጅዋ ለትብርት እንግሊዝ ሀገር ስክቴድ ድረስ ከሀገር አልወጣች አ 
ያው የናት ፍቅር ለልጅ ታቂዋለችና ልጆቼ ሳያድጉ ለማን ጥየ ነው የሚሄደው ነበር ምትለውና እሷም በደንብ ልጆቹን እሱ ተዝናንቶች ስራውን ከዛ በተረፈ ጓደኛሞች ናቸው አንድ ጆክ ሳይለዋወጡ አመሹም እንዲው ቴሌቪዥን ይያየን የሆነ ነገር ብሏት በጣም አስቋት እንደዚህ ነው እና ጥሩ የቤተሰብ ፍቅር ያለው ሰው በቤተሰብ ግዴ ትንሽ ጥሩ አልነበረም ማለት አንድ አራቱ ከሱ በኋላ ተከታተለው አረፉ እና አሁን ስድስት ነው ያለ ነው እናቴም እናት አይነት ተባቂ ነች እሱም ሌላ እናት ነው ለሁለት ተጠብቀው ያዙት ነበር ከዛ በኋላ አንዱ ከዛ በኋላ አንዱ አንዱ ደሞ ከናቴ ጋር እናቴ ስታር ፎሪያው አረፈ እና እንደዛ ነው ስድስቱ አይደለም ስድስት አለ ያው ሁላችንም ጦረተኞች ወይና ሁን ማመና አንዷ ብቻ ነች ትበጨረሻ ትንሽዋ እንግሊዝ ሀገር የህፃናት አስተማሪ ነች ብዙ ጊዜ ያለው አባት አልነበረም ባህል 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 ኔንጃ አሁንም ድረስ የሱን ያህል ምጓስ ሰው አላቀም በጣም ይጓዝ ነበር በጣም እና ነገር ግን አዲስ አበባ ለምሳሌ እንደ ሌላው ሰው ረጅም ጊዜ ውጪ ደግሞ አይቆይም አራት ቀን ቆይቶ አዲስ አበባ መጥቶ ሌላ ሶስት ቀን ከቤት ሰብጋ ሆኖ እንደገና እንደዚህ የሚሄድ እንደዛ አይነት ነበርና ሲመጣ ሁሉ ጊዜ የሱነን እና ትንሽ ይበዛም ነበር እና አሁን ለምሳሌ ክረምት እዚህ ካለ ከሱ ጋር ቢሮ ነው አብረን ወለን ማታ ነው ምን መጣ አይለከረም ሁሉ ሁሉ ጊዜ ከሱ ጋር ነው እና ትብርት በጣም ይከታተላ እና ምክሮች ይሰጣል ከዛ በተረፈ ነጻ ነው አለት የራሱ ሰለሚያቄ መስሪያ የራስ ህልመረጥ አይነት ነገር ነው እንጂ እንደው ለመጫን ይሄን አርግ ለማለት ተናይልምና ዋናው እሱ ተማር ራስን መስራት ምትፈልገው ምረጥ ነው እንጂ ይሄን ተማር ይሄን ስራ የሚል እንደዛ አይነትም አይደለም ጊዜ ሲፈግድለት እግር ኳስ ከኛ ጋር ነው የሚጫወተው አዎ በተለይ አምቦ አረሳው አምቦ ይሄ መዋኛው ስፍራ ላይ አዎ ከሄድን ሁሉ ግዜ እሱ ያለበት ቡድን እስኪ ያሸነፍ ድረስ ልባችን እስኪ ወልቅ ኳስ ልጫወታል ዋና መግባት አይቻለም ያንን እሱ ፊሽ ካንፍቶ በቃ እስኪ ድረስ እና ከኛ ጋር ይጫወታል እና እንደዛ ነው ዋና ከኛ ጋር ይወኛል እንዲ ነው በጣም ጊዜውን ትድሽም ብትሆን በደንብ አርጎ እንዳናጣው አርጎ ነው ያሳደገው በጣም ትራቨል ስለሚያርግ ስዋሂሊ አረብኛ ዲክሽነሪዎች ገስቶ የተወሰኑ ቃላት እንዲው ኮሙኒኬት ለማድረግ እንትን ያረጋል ከዛ በተረፈ ግን በደም በሚናገራቸው ቋንቋዎች ፈረንሳይኛ እንግሊዝኛ ጣሊያኒኛ እና አማርኛ ያገሩ ቋንቋ ነው ከነዚህ አያቀም ግን ቋንቋ በቤተሰብ ይመስለኛል አባቱ ሰባት ቋንቋ ይናገሩ ነበር እና እሱም በጣም ጥልቀት ነበረው ቋንቋው ፈረንሳይኛውና እንግሊዝኛው እንግሊዝኛው ራሱ ለኔ ተአመር ነበር ያየሁት በማንበብ ብዛት በጨረሻ ላይ የሚጽፈው የሚናገረው በጣም በጣም ጥሩ እንግሊዝኛ ነበርና 
ፍሬንቹ እና ጣሪያኛው ደግሞ በጣም በአገሩ ሰዎችም የሚደነግለት አይነት ነበር በጣም ጥሩ የቋንቋ ተሰጥቶ ነበር ከለ ኮንክሪት ፍራንክፎር አዶፕት ኤን ቴክስት ሱር ለ ራሲስም ፕሬስክሪቫን ኮንሴ ሱፔሪየር አፈን ከለ ፑወር ፑብሊክ ሞምብ ሴታቪር ፕሉስ ከ ቱት አውትር ኦርጋኒዛሽን ኮንቲናንታል አናሎግ ያንን ጨዋታ ሂደቱን ስትሰመሳቸው የሚናገሩትን ወነትም በመስማሳው እዛ ጠገቡ ሜዳ ውስጥ ወነሽ የምታዩ ነው የሚመስለው ተንተን አርገው ዝርዝር አርገው ነው ቋንቋውን የፉትቦሉን ቋንቋ ይናገሩታል ይችላል አሳቸው ከዛ ሌላ ቋንቋ እኔ ይቀጣብ የሚያቁማ ስለ ግልጽ አርገው ነው የሚያቁት በጣም ጥልቅ በሆነ እና እሱም በጣም እንት ተወዳጅ ነበር ማንም ሰው የሚፈልገው ለማዳመጥ የሚረዳው ብዙ ትምርት የሚወስድበት እንደታለ የነበረ ስለ ዓለም ዋንጫ ስለ ቀርቶ ድድሮች ይሄ የሚከተለ ጥያቄ ለጓድ ሀድጉ መስፈን ከአላለም ጋዜጣ ይሆናል ጓድ ይድነቃቸው በዚህ በዘንድሮ ዓለም ዋንጫ ውድድር ምን እንኳን የአርጀንቲና ቡድን የዋንጫው ባለቤት ቢሆንም እንኳን በአጠቃላይ ግን የላቲን አሜሪካ ቡድኖች ተዳክሞ የታዩ ይመስላሉ ግርመኛል ምን አይነት አፈጣጥር እንዳላችሁ ሳቸው ከ15 አመት ከ18 አመት ከ20 አመት በፊት የነበረውን ትላንት እንደተደረገ አድርገው ነው የሚያቀርቡልሽ ተጫዋቾችን ከተጫዋች ጋር የማወዳደር ቲሞችን ከአንዱን ሀገር ከአንዱ ጋር የማወዳደር አንዱ ሀገር በየትኛው በአርኪው ፓርክ ወይንም በተከላካዩ ወይንም በግብ ተባቂው ያለውን ጥንካሬና ደካማ ጎን ሁሉ እና ያ ቡድን ሊሸነፍ እንዴት እንደቻለ ያ ነው ሁሉ ትላንት እንደተደረገ ክንውን አድርገው ቁልጭ አድርገው ያቀርብልሻል እና በደም እንደዚህ የምታዩ ነው የሚመስልሽ እንጂ ከሰዓ አንደበት የምሰምኑ አይመስልሽም ነበር እና የሚደንቅ የማስተዋስ ችሎታ የያገላለጹ ነገር ይሳቹ ልጅ ስጦታ ነው ስጦታ ወይስ ስለመጣስ አሁን ከበደ መኩራ የመልክ ወራ ደሞር ወርላይ ነው የመልክ ወራ ከበደ መኩራ ወራ ወራል የመልክ ወራ ለመንግስት ወራ ለነበር መንግስቱ ተነጠቀ ከመንግስቱ ተነጠቀ እንኳን 11 ይዞ ነበር ከ11 ያስመላስ ነጠቀው ኢፌፕ የተባለውና ለመንድ ትብርት ጋዜጦች ብዙ የፉትቦል ወሬና ተሰለሚያሩ እነሱ ከጃቸው አይጠፉም ወር ጊዜ ምን ጊዜ ቤታቸውም ሲሄዱ ከቤታቸውም ሲመጡ በደዛ ምት ሲሉ እነዛ እንትኖች ይያዩ ብዙ ትንታኔና የስፖርቱን ሂደት ጨዋታውን ሂደቱም እንደገና ደግሞ አንድ አንድ ጊዜ መግለጫ ይሰጣሉ በዛ ላይ ሲያሰሩ ቀላል አልነበረም መግዘው በነበረው ቴክኒክ አቶ እንደቃቸው በጣም አርገው ቀድሞ ሄደው ነበር ማለት ይችላል በጣም ቴክኒኩን የሚያስተምሩት ለምሳሌ በበሄራ ቡድንና በቅድስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ ደረጃ በተለበሄራ ቡድን ላይ የነበረውን የቀሩት አሰልጣኞች ተከላካዮችና ማህል ተጫዋቾችን ሲያሰለጥኑ ብዙ ጊዜ አቶ እንደቃቸው እሳቸው የሚጫወቱበት የነበረ ቦታ ፊት አጥቂላ ስለነበረ አጥቂዎችን ማዘጋጀት ነበር አጥቂ ተጫዋቾችን በቴክኒክ በጣም አርገው እንዲዘጋጁ እንዲደራጁ ብልጥ እንዲሆኑ ያሰለጡና ያሰለጠኑ እሳቸው ናቸው ያስነቃቸውን ኢኖ ጋስነቃቸው ነው ምንለው ልጆቹም ሆኑ እኛንም ደሞ እሱ የሚያየን እንደ ቤተሰብ ነው ሁለተኛ ቤተሰብ አንደኛ ቤተሰብ ሁለተኛ ቤተሰብ አይነት ነገር ነው ልጆቹና አኛንን ላይያይም ኳስ ኬሚስትሪ ይፈልጋል መናበብ ይፈልጋል በአይን እንኳን ስትታይ ኳስ መግባባት አለብሽ ቤት ቦታ ኳሱን እንደምትጠብቂው የሚያቀብልሽ ሰው አንቺ ጥሩ አድርገሽ ፊኒሽ እንድታረጊ ጎል እንድታስገቢ ከዛ ከሚያቀብልሽ ሰው ጋራ በአይን እንኳን ስትታዩ መናበብ ይቻላል እያንዳንዱ ተጫዋች የአፍሪካ ብራዚል የሚባል ስም የተሰጠበት ጊዜ ነው ከሁሉ በጣም ይገርመ ነገር እና ማሳውሰው አጠፉ ጊዜ ምን እንደም ያረጉት ቀስ ብሎ ወደ አጠገባቸ ሄዱና ጆራቸውን ለምዝግ ነበር የሚያረጉት ያኔ ነው የሚታየው ብሎ ወደ ላይ ብልግላል ተጫዋቹ በዚህ ነበር የሚያስተካክሉልና ዛሬ አንዱ ከሚፈልገው ነገር ጋር ስነቃቸው ምንድነው ዲሲፕሊን ፕራክቲስ ላይ በሰዓት መገኘት የፕራክቲስ ሰዓት ማክበር ቡድንሽን ቲምሜትሽን ማክበር እርስ በርስ መከባበር እና መደጋገፍ ሜዳም ውስጥ ይሄውን ሪፍሌክት አድርጋለሽ ይሄንኑ ታሳያለሽ ማለት ነው ለምሳሌ 
አንዳንድ ጊዜ ዊክነስ እንኳን ቢኖር አንዳንድ ሰው በኳስ ስኪሉ ሰማይ ተቀስ ይሆንና ፊዚካሊ በጣም ጥሩ ላይ ሆን ይችላል ወፈር ያለ ሊሆን ይችላል ሩጫ ላይ ማያዝ የሚገባውን ሰው ላይ ሸፍን ይችላል ስለዚህ ከሱ ጋር ማን መሆን እንደሚገባው ያውቃል ይሄ በጣም ወሳኝ ነው 15 ደቂቃ ጨዋታውን ተመልክቶ የዊክነስስ የቡድንሽ ጥንካሬና የውድንሽ ደካማነት የት ቦታ እንዳለ ያውቃዋል ያን ቦታ እንዴት መሸፈን እንደሚገባው ሃፍ ታይም ላይ አያልፍሽም ማስተዋወሰው ለምሳሌ በኤሌክትሪክ እና በጊዮርጊስ መካከል ፉክክር ነበር ኤሌክትሪክ ተጫውቶ ኦሬዲ ሰባት ጎል ነበረው ያን ጎል እንዴት አድርገንኛ ሰባት ጎል ልናስገባ እንችላለን እስከ ግማሽ ጊዜ ድረስ ጎል የለም እና ሰከንድ አፍ ስንገባ ጋሽነቃቸው አንድ ጎል ነውኮ የምትፈልጉት እናንተ ብዙዎቻችሁ ደሞ ይብሄራይ ቡድን ተጫዋቾች ናችሁ ምንድነው ሁሉ ድንጋጤ ረጋበሉ ረጋበሉ ጎል ጋስ እንደርሱ ይቀርምሻል 10 15 ደቂቃ አልፈጀም እንደው በእውነት ሰከንድ አፍ ስንገባ አንድ በውንግ በኩል ተጫዋች የነበረ ዶክተር ተቀዳን ታውቂያለሽ እሱ ሶስቱን ግብ አስገባ ከዛ ወደ አዲስ እንትን ነበር የተሰራልን አዲስ ቢጫና ቀዩ ቪ እና የዛን ጊዜ ልክ እንትን ነው የሚመስለው እሳት ነበር የሚመስለው የጊዮርጊስ ቡድን ደሞ ትንሽ ድሪስ ላይ ያረግ ነበር ዝናብ ደሞ ብዙ ጊዜ ስኪል ያለው ተጫዋች ይሄ እንዲህ ያለ ነገር ሲመጣ አድቫንቴጁ ለሱ ነው ጠቃሚነቱ ለሱ ነው እና በዛ ላይ ያከታተል ሰባቱን እነሱ ልክ እንዳሸነፉ ተስፋ አድርገው ቆጥረውት ነበረ አንዳንድ ተጫዋቾች እንዳውም በቃ ታጥበው ለብሰው ምን ብለው ለህዝቡ እንትን ይያሉ ይል ነበርና ያን አይነት ሲቹዌሽን ሁሉ የተፈጠረበት ጊዜ አለ ጂረስ የተባለ የፈረንሳይ ተጫዋች ታውቁታላችሁ እሱ ጠየቁት ከብራዚል ጋር ከተጫወቱ በኋላ በእድል ነው ያሸነፈው ነው አንደ ብራዚልን የሚያህል ፉትቦል በአለም የለም መቶ አመት ለምምድ ብናደርክ እንደ ብራዚሊያኖች መጫወት አንችልም ማለት ምክንያቱም እኛ ኳሷን እንመታታለን እነሱ ግን ያብሷታላል እሱ የብራዚልን ፉትቦል በጣም በጣም ነበር የሚወደው ለማስተዋወቅ የሞከረው የብራዚልን እግር ኳስ ነበር እና የኢትዮጵያ ቡድን ምኩ አፍሪካ ብራዚል ነበር የሚባለው በዛ ዘመን እና ተሳክቶም ነበር ጥሩ ጥሩ ተጫዋቾችን የመልቀም የመምረጥ እንትን በጣም ችሎታ አለው ኳሱን ያውቃል በዚህ ላይ ሰውየው በጣም 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 ብዙ የሚያነብ ነው የሚገርምሽ ነው በሌሊት ተነስተው ነው የተለያዩ ጋዜጦችን የሚያነባው የፈረንሳይ ብትዩ የጣሊያን ብትዩ የእንግሊዝ ብትዩ የስፓኒሽ ብትዩ በጊዜ የመጡት ተጫዋቾች እግራቸው እንደ እጅ የሚሰራ ኳስ ተጫዋቾች ነበሩ ኑሬ የሚባል ልጅ ለምሳሌ በእውነት ከፔሌ ሁሉ የሚያደንቀው ነበር ጋሽ ነቃቸው ኑሬ ልዩ ኳስ ተጫዋች ነው ጌታቸው አብዶ የጉምሩክሲዎች የቅዱስ ጊዮርጊስዎች ይኖ እየሆኑ የሚተኩት ነበሩና ልዩ ኳስ ነበር እዚህ የሚያሳዩት ይሄ ሁሉ ለሚመጣው ትውልድ ጥሩ እንትን ይሆን ነበር በፊልም ተቀርጾ በስነ ስርዓት ማስተማሪያ ይሆን ነበር ይሄ ሁሉ ደላል ገጠመንም እንደ ተጫዋች ብትዩ እንደ ስፖርት መሪ ብትዩ እንደ ስፖርት ጽፈት ቤት ብትዩ እሱ ነው ቱል ግዜ በስፖርት ቤት ውግት አለ በተለይ ከሱ ጋር ውግት አለ እሱ ደግሞ ለጋዜጠኛ ክፍት ስለነበር ሁሉ ግዜም ጋዜጠኞች ሄደው ይሞግቱታል ኢትዮጵያ ስፖርት ገለሃው አለው አንዱና ቴሌቪዥን ላይ ነበር ትዝ ይለና አይ ይሄ እንኳን እውነት ሊሆን አይችልም እምገለው ከኔ በፊት ቢኖር ነበር አለ ቢኖርና የሰጠኝ ሰው ቢኖር ሊገለው ይችላል ከኔ በፊት አል ነበር እንዴት አርግ ይገለው አለ የፈጠርኩት ለኔ አሁን መጣው ነው ነው የፈጠር አላሳደከው ምትለይ ጥሩ ነው ያ ለማግተን ይችላል አለና ስፖርት ከሱ በፊት አለም ባለው ነገር 
አልነበሩ ተነቃቸው በሚኒስተር ደረጃ በመንግስት የተሻሚ ነበሩ ነገር ግን እኛ እስከምናቀው ድረስ አቶ ነቃቸው አንንም ቀን እንደ መንግስት ባለ ስልጣን እንደ መንግስት ሹም የበላይነት የማሳየት መንፈስ አልነበረቸው ብዙን ጊዜ ግዚያቸውን የሚያሳልፉት ከአሰልጣኞች ከተጫዋቾች ከስፖርት ባለሙያዎች ጋር ነው መንግዜም ቢሯቸው ክፍት ነበር ምን ግዜም ለማንም ብዙ ጊዜ ቢሯቸውና ሚገኙት ሲጽፉ ሲያዘጋጁ አንድ ነስር ሌላ ጊዜ ደግሞ ቋሽያውታ ካለ የተለልቆቹ ክለቦች ቢሆንም ወይም ደግሞ የዝቅተኞቹ እዛ ሄደው ያንን ሲመለከቱ ከስፖርተኞች ጋር ሲያወሩ ከስፖርተኞች ጋር ሲጫወቱ ያንን ውድድር ሲመለከቱ ነው የሚታየው ሌላ ቦታ ምንም የሚሄዱበት አልነበረ ምን እስከማቀው ድረስ ብዙ ጊዜ ኳስ ሜዳ ሲመጡ ቱታ ይለብሳሉ ከቱታው በላይ አጠር ያለ ካፖርት አለጫቸው ካፖርታቸውን ያደርጋሉ ከላይ አዲዳስ ጫማ ያደርጉና የስፖርት ተጥቃቸውን ግጥም አርገው ለብሰው መተው ነው የሚበለከቱት የነበረው ብዙ ጊዜ ስለሳቸው ስናወራ ለምሳሌ ባካችተው ሳቸው ያለ ጊዜያቸውና ያለ ሀገራቸው የተፈጠሩ ሰው ነበር ይላል እኔን በጣም ያቀርቡኝ ነበር በጣም እንቀራረው ነበር እኔም ምውነቴ ነው ምንሽ ከሰው ከሰው ደረጃ በላይ ነበር ማያቸው የማከብራቸው በጣም በተቀራረብ ንቁጥር ያስተምሩኝ ነበር እንዴት መስራት እንዳለብኝ ሞያውን ሁሉ ያስተምሩኛል ሰቸው ምንሽ እዛ ሞያ ላይ ስላት ስላልት ሰማሩ ብቻ አይደለም ግን በያገሩ የሚሄዱ የሚያዩትን የቲቪ አቀራረብ የጋዜጠኞች የሞያ ከህሎትና ምናምን ያነሱ ያንን ሁሉ ያስተምሩይ ነበር እና ይቆጣጠሩኛል ፕሮግራሜንም በደንብ ያያሉ እና አሁን በቀደም ያቀረፈው አንድ ዘገባ ላይ አንድ ሆነ ስተት አይቸባለሁ ብሎ የተሳሳቱን ዝን ሁሉ ይነግሩኛል እና እኔ እኔ ደግሞ በቃ እንደዛ አይነቱ የሥራ ግንኙነታችን ባሻገር ልክ የራስ ያባት አድርገ ይደብረን ማያቸው በመንም አይነት ሳንቲም አይወጣ የፉትቦል ገዘብ ለፉትቦል ዲቨሎፕመንት እዚህ ላይ እንደው በቃ ኢየሱ ሙስና ምን ያህል እንደሚጠላና ምን ያህል ትራንስፓረንት እንደሆነ አንድ እንትልስተሽ አንድ ዛምቢያዊ በጣም የታወቁ ቻርተርድ አካውንታንት ናቸው ግዛ ሀገር የተማሩ ና ስማቸው አሁን ለጊዜ ወረሳውት ለፕሬዝዳንትነት ተወዳደሩ አሸነፋቸው ግን ኤግዚኪቲቭ ኮሚቴ አባል ስለነበሩ የኦዲት ኮሚሽን ቸርማን አድርገው ስለዚህ እንደ ጠላት የሚያውት ሰው የነበሩ ኦዲት የሚያደርጉት ካፍል በሱ ዘመን አሃቀኛ ኦዲተር ነው ፉትቦል አማራር ነው እንጂ ማይችለው ኦዲት ላይ ጎበዝ ነው የሚለው ወነትም አ እስከመጨረሻች በሰቸው ጊዜ በጥንቃቄ ነበር የሚሰራ እኔ ኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን ስከጠረበት ጊዜ ጀምሮ እስከመጨረሻው ድረስ በብዙ ነገር የረዱን አቶ ይነጋቸው ናቸው አቶ ይነጋቸው በተፈጠራቸው ለስፖርቱ ከፍተኛ ሆነ ገንዘብ ከፍተኛ ውቀት አላቸው ያኔ የግሩ ኳስ ስፖርትን የሚያስተምሩ እንዳሁን በተዳደረም በዳኝነትም በጉራ ስልጣንም እስከ ዝብዙ ሰለሰለት የሰለጠኑ ግለሰቦች አልነበሩ እና የሚያስተምሩት የሚያዘጋጁት የሚያስረዱትም እሳቸው ነበሩ አሰዳደር ኮርስም ሲኖር ዳኝነት ኮርስም ሲኖር አቶ ይነጋቸው ናቸው ኢትዮጵያ ካፍ ፊፋ አይኦሲ ሌላው አፍሪካ ውስጥ ይሄ የአፍሪካ ኦሎምፒክ ኮሚቴዎች ማህበር ያቋቋመውሱ የአፍሪካ ስፖርት ኮንፌደሬሽኖች ማህበር ያቋቋመውና የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት እሱ ነው ሁሉንም ስፖርቶች የሚያስተባብረው የአፍሪካ ስፖርት የበላይ ምክር ቤትን በአዲስ መልክ የቀረጸ እሱ ነው ዛሬ ድረስ የሚሰራበት የአፍሪካ ስፖርት ስትራክቸር 
የኦርጋናይዜሽን እንትሩ እሱ እየሰራው ነውና እንደውም አርኪቴክቱ ብለው አንድ ሽልማት ሸልመውታል የአፍሪካ ስፖርት አርኪቴክት ነው እሱ ላይ ቀረጸልን ብለው በተለይ የአፍሪካ ሀገሮች በሚሄዱበት ጊዜ እንደዚህ እንደኛ ሀገር የቤት መኪና የራሳቸው መኪና ሄዶ ምናውን ከፖርት እንደው አንድ መኪና ፒክ አድርጎ አይደል ለሚያመጣቸው ዛ ጥቂቶቹ የአፍሪካ ሀገሮች እንደው የርሰ ብሔር አቀባበል ያደረጉላቸው በሞተር ባይክ መኪናቸው ታጅቦ በስነ ስርዓት ሆቴላቸው ድረስ እንደዛ ይሆነ ነው የሚሄዱ። በወቅቱ ተደናቂ የነበሩ ተጫዋች እንደነበሩና ለሁል ጊዜ ለተሰለፉለት ቡድን በ ጥሩ ውጤት መቀዳጀት የመጨረሻውን የመጨረሻውን 90 ደቂቃ ፊሽካ እስከምታወቃ ድረስ ይጥሩና ይለፉ እንደነበር እንደ ጨዋታ ሳይሆን እንደ ሌላ ነገር አይተው ያንዳንዱን ጨዋታ ከፍተኛ ትኩረት ያደርጉበት እንደነበር አንድ አንድ አብሮአቸው የነበሩ ሰዎች ያጫውቱኝ ከዛ የተረዳው ሁኔታ አለ እና በዛን ጊዜ የጀመሩት ወይንም የጣዱት መሰረት ነበር ለዚች ሀገር ስፖርት በተለይም ለፉትቦሉ እስከ አሁን ድረስ መሰረት ሆኖ እዚህ የተደረሰው ለግር ኳስ ተጫዋች እንደ ካፕቴን ብዙ ነው ያገኘው ይሄ ዋንጫ እንዴት ቤት እንደቀረ አላቀም ምክንያቱ ዋንጫ ፌዴሬሽን ነው የሚቀመጠው ግን ዋንጫው ነው ከርጅናውና አንድ ፎቶ ካየሁት የመሰለኝ የኢትዮጵያ ቡድን አዲስ አበባ ላይ የመጀመሪያውን ኢንተርናሽናል ግጥሚያ ከጅቡቲ መርከበኞች ቡድን ጋር ሲያደር የቡድን ካፕቴን ሆኖ ከቀራና ኃይለ ስላሴ የተሸለመው ነው ምክንያቱም እዛ ፎቶ ላይ ያለውና ሄዋንጫ አንድ አይነት ነው አሰራራቸው አንድ አይነት ነውና እንዴት ቤት እንደተቀመጠ ግን ገርሞያን ምክንያቱም የጊዮርጊስ ሆነ የኢትዮጵያ ፉትቦል ቡድን በካፕቴንነት ያገኛቸው ነገሮች በሙሉ ፌዴሬሽን ነው የቀርቡት ይሄንንም የኢትዮጵያ መሆኑን ካረጋገጡ ሁሉ ፌዴሬሽኑ ሰጣለው ግን እስቲ ይጣራል የሩክ ዘመን ቢሆን ነው ጽሑፍ የሌለው ምክንያቱም በእኛ አድሜ ምን አስተውሳቸው ዋንጫዎች በሙሉ ምትለጠፍ ጽሁፍ ነበርች በብሮንዝ ላይ ተጽፋ ተለጠፍ ነበር ይሄ ምንም ነገር የለም ምን ጊዜ የምንማረሳው ነገር በአፍሪካ ፉትቦል ኮንፌደሬሽን የተፈጸመ ነው እንደ አውሮፓ ቆጣጣር በ1980 በ1980 ዓመተ ምህረት ናይጄሪያ የአፍሪካን ዋንጫ ስታዘጋጅ አቶ የነጣቸው ተሰማ የአፍሪካ ፉትቦል ኮንፌደሬሽን ፕሬዚዳንት ሆኖ በእጩነት ቀርበው ነበር ለመወዳደር ከሳቸው ጋር ስተር ቶም ማቲን የሚባል የዛምቢያ ተወላጅ እንደዚሁ ለፕሬዚዳንትነት ቀርቦ ነበር አቶ ነቃቸው ተሰማ ውድድሩ እጭነታቸው ለማሸነፍ በቂ ዝግጅትና ባጀትም አልነበራቸው አጀብም አልነበራቸው እኚ ከሳቸው ጋር ይወዳደሩ የነበሩት ምስተር ማቲን የሚባሉ ሰውዬ እሳቸውን የአፍሪካ ፉትቦል ኮንፌደሬሽን ፕሬዚዳንት እንዲሆኑ የመረጣቸውና ስፖንሰር ያደረጋቸው ሮዝማን የሚባል ሲጃራ ነበር በዛን ጊዜ ይሄ ሲጃራ ደሞ የሚመረተው የት ነው ሳውዝ አፍሪካ ነው ሳውዝ አፍሪካኖች ለዛምቢያ ስፖንሰር የማድረጋ ገንዘብ ሰጥተው እኚህን ሰውዬ በአፍሪካ ፉትቦል ኮንፌደሬሽን ፕሬዝዳንት እንደነል ሊመረጡ ከፍተኛ የሆነ ካምፔን ያደርጉ ነበር በእኛ በኩል ደግሞ አንተ ደቃቸው እንዲመረጡን ፈልጋለህ ነገር ግን በጃችን ምንም የለ ሰው እንኳን ያን አላል ነበር ይድነቃቸው ተሰማ የሚለው ስም ይዞ ነው ያንን ስም ይጋ ቀርባለሁ ለሞ ያለ ምንም መጠራጠር አሸልፋለሁ አላመን ሚስተር ተሰማ 30 ሚስተር ማቲን ሁለት ማይታመን ነገር ይሄ ምንድነው ይድነቃቸው ተሰማ ዛጠቅላላ ጉባኤ ላይ ስቀር ስም ይጀንም ገበው 
ገንዘብ እሺ ነው አድገባም ኃይል እሺ አልገባም ሌላ ነገር እሺ አልገባም እኔ ነኝ አለ የአፍሪካ ንፍቶ ሊመራልና ላይ ያለ ሰው ይበርጠኛል እንግዲህ የቱምባሆና የአልኮል ፐብሊሲቲ ነገር ሲነሳ ኢንተርናሽናል ኦሎምፒክ ኮሚቲ እሱ በሚያዘጋጃቸው ውድድሮችና በኦሎምፒክ ማጣሪያም ሆነ ፍጻሚ ውድድር የነዚህ ነገሮች ፐብሊሲቲ እንዳይደረግ በፍጹም ክልክል ነው ዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት የመጀመሪያው የዓለም የጸረት ምቦሁ ቀን ከተሸለሙ 17 የዓለም ተቋማትና ግለሰቦች አንዱ እሱ ነው። እና በአለም ከአለም ስፖርት ውስጥ ብቻኛው ተሸላሚ እሱ ነው። አልጋ ላይ ሆኖ መጨረሻ አንድ ሶስት ወር ሁለት ወር ሲቀረው ታግሎ 10 ዞር ኮዲቮር ሊገሉት ፈልጋው ነበር የቱምባው ጉባኔያዎች ያን ጊዜ ሲጋሬት ኢንተርናሽናሊ የሚታገሉ በጣት የሚቆጠሩ የሚታወቁ ሰዎች እሱ አንዱ ነው በአፍሪካ ፉትቦል ኮንፌደሬሽን ውድድሮች ሁሉ እነዚህ ፐብሊሲቲዎች እንዳይደረጉ መፍጹ ምን ከለከላለ በማጣሪያ ውድድር እንኳን ምናልባት የቱምባው ፐብሊሲቲ ያለበት ስቴዲየም ቢኖር በዚያ ቀን እንዲሸፈን ግዴታ ነው በካፉ ድድሮች ሱሉ የሚጠብቅ ነበር መስረው ሃኪሞቹ በስዊዘርላንድ ይዱ ነበር ለኛ ክሊኒካሊ ሂዝ ጋን አንድ መሞት የማይፈልግበት ምክንያት አለ ይዱ ነበር ልክ ያቺ ነገር ቢቢሲ ላይ ተሰማ ታደሰ ሙሉ ነህ እንጠራለኛ አለ ሬዲዮ ጋዜጣ ነበር ሱን ተራሁለት ኢንተርቪው ሰጠው በጣም በደከመ ድምጽ ካሁን በኋላ በሞት ግዴ ደም ይሄ ማስተዋቂያ ነበር ሲረብሽ የነበረው ተሸንፏል እናም ብሏል ያን ሰጠው በሶስተ ያውቀ ነው ለዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት ያንን ያውቀ ስለነበረ ነው የመጀመሪያው ተሸላሚ አድርጎ ወርክ ሜዳሊያ ዚው ድረስ መጥተው ሰጡት አዲስ አበባ ስቴዲየም አላማው በተቻለ መጠን ስፖርተኞች ሙሉ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉት ያው ከመጠጥ ከሲጃራ ያልተወሰነ ማምሸት መቅበጥ ይኖ እንዲህ እንዲያሉ ነገሮች ከስፖርቱ ጋር አይሄዱም ብሎ ነው የሚያምነው ደሙም ነው የአፍሪካ ፍቶል ኮንፌደሬሽን ሲመሰረት ሳውዝ አፍሪካ እንዳትሳተፍ ትግሉ ተጀምሮ ሳውዝ አፍሪካ ሳይሳተፍ ቆርጦ የነጮቹ ቡድን በጥቁሮቹ ተመሰረተ የአፍሪካ ፍቶል ኮንፌደሬሽን ከዛ በኋላ ማለም ላይ በተደረጉ ስብሰባዎች ሁሉ ሳውዝ አፍሪካ አፓርታይድን አሶግዶ የጥቁሮች ድብልቅ የሆነ የእግር ኳስ ቡድን እስከ መሰረተ ድረስ ድረስ በማንኛቸውም ያለም ውድድር እንዳይሳተፍ ከፍተኛ ሆነ መስዋዕትነት ከፍተኛ ሆነ ትግል አድርጎ ያሳገዱ ታቶ ይነቃቸው ተሰማናቸው በፊፋ ዘንድ በፊት አፍሪካኖች ብዙ ቦታ አልነበረም ለምሳሌ በአለም ዋንጫ ይነቃቸው ተሰማናቸው ሽንጣቸውን ገትሮ ህግ አርቀቀው አዘጋይተው በዘኛው ጠቅላላ ጉባኤ ሲሸነፉ በዛኛው በዛኛው ሽፈ በያቀረቡ እስከ መጨረሻው ድረስ የአፍሪካ ዳኞች ዓለም ዋንጫና አይመሩም ነበር የአፍሪካ ዳኞች ዓለም ዋንጫን እንዲመሩ እንዲያውም ከመጀመሪያዎቹ አንዱ ትዝለኛል ስዩም ታረቀኝ የሚባለው የኛ ኢትዮጵያዊ ዳኛ ዓለም ዋንጫን ከመሩት አንዱ ነው የመጀመሪያው እና የአፍሪካ ዳኞች ዛሬ በዓለም ዋንጫ ላይ እስከ መጨረሻው ድረስ እየመሩ ነው ትልቅ ርምታ ነው የአፍሪካ ፉትቦል ኮንፌደሬሽን አባሎች በፊፋ ውስጥ ቦታ እንዲኖራቸው ሲደረግም ታገለው እዚህ ያደረሱ ታቶች ነቃቸው ናቸው በምንም አይበገሩም በህይወታቸው መረህና በነበሩበት ጊዜ ብዙ ታውራዶች ብዙ ችግሮች አጋጥመዋቸዋል ብዙ ፈተናዎች ያለ ምንም መረበሽ ያለ ምንም መደናገጥ በረጋ ማንፈስ ሁሉንም እንዳመጣጡ የመለሱና ለመመለስን በቃ ተነበራቸው ነበር ዲ ኮምፒቲሽን ኢንተርናሽናል ትሮናምብራዥ አሜን ሮን ኢዝ አሶሲያሽን ናሽናል አስፒስፓንድር ሊ ኮምፒቲሽን ሎካል ኦ ዴትሪማ ዴ ጀን ጆዋር ኪ ሰሮንት ኦብሊጄ ዴ ሬስቲ ፓራሊዘ ፓንዳን ሎንታ ሰለማን ነው ነገር አሁን ለምሳሌ መጨረሻ በካንሰር ነው 
ያረፈውና ካንሰር ሲዘው ስለ ካንሰር ነው እንደ ዛሬው ጉግል አርገሽ የምታርጊው ነገር የምታገኘው ነገር የለም ያን እሱ መጻሕፍት በደንብ ሰብስቦ አንብቦ ካኪሞቹ ጋር ሁሉ ተግባብቶ ይነጋገር ነበር ሰው ይመከር ነበር እና እንዲህ አይነት በሁሉም ፊልድ በስፖርቱም እንደዛው እና በጣም ያነባል በና በጣም ራሱን ያስተብራና ብዙ የስፖርት ጓደኞቹ ኢንተርናሽናል በፍጹም ትብርቱ በዛ መልኩ መቋረጡን አያምኑትም ነበር በታምር እንዲህ አይነት ሰው እንዲህ አይነት ሪሰርቾች ሊሰራ ይችላል እንዲህ አይነት ጽሁፍ ሊያቀርብ አይችልም እና ይደነቁ ነበር ታመውም በነበረ ገየ በጣም ይገርመውና የሚያስደንቀው ነገር ቤታቸው አልተኙ የቤታቸው ውስጥ እኔ በደም ባላቀም ነው እስከማግ ድረስ መተው ቢሮ ገብተው ያኔ እንት ዱላ ፍቱል ፌዴሬሽን ለአፍሪካ ፍቱል ኮንፌዴሬሽን የሚጻፉ መልክቶች ካሉ ቴሌክሶች ቴሌግራሞች ካሉ እነዛ ነው ሁሉ ልከው መልስ የሚጠበቅ ካለን መልስ ተጠብቀው ስራቸውን ከጨረሱ በኋላ መከናቸው ውስጥ ገብቶ ሄዳሉ እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ጧት ይመጣሉ ቴሌባሌ ይደርሳሉ ማካታቸውን ጠጥቶ ቢሮቸው ይገባሉ ያንን ጽፎ ከጨረሱ በኋላ ወደ ቤታቸው ሄደው ቤታቸው ረፍት ያደርጋሉ ለተወሰነ ጊዜ እንቁክ ዊዝደም ያለው ጥበብ ያለው ሰው ብዙ የሚያነብ ትክለኛ ትምርታዊ ነገር የሚሰጥ ኮንቪንስ የሚያደርግ ሰውን በሚናገረውና በሚያስተምረው ነገር ስለሆነ በጣም ነው ኢትዮጵያ እግር ኳስ ሚስ ያረጋችሁ ባዶ ቦታ ነው የሆነው ባዶ ቦታ እንደባት በጣም ወደዋለሁ እንደ ጓደኛ ደግሞ በጣም ወደዋለሁ ሚስ አረጋለሁ ምሳሌነቱ ቢቀጥል ደስ ይለኛል ስራው ቢታወቅ ነብይ ባገሩ አይከበርም እንደሚባለው ሆኖ ነው እንጂ ስታዲየም ሆነ የተለያዩ ስፖርት እንትኖች በሱስም ዛሬ በዚህ ሀገር ላይ አባበ ቢቂላን እሱን ያዙ ነገሮች በዚህ ሀገር ላይ በብዛት መኖር አለባቸው በእያምናለሁ ከዚህ ይልቅ እነ ሞሮኮ ስታዲየም ሰርተውለታል ግብጽ አንድ አንድ ነገር ሰርተውለታል ልምልሽ ቱኒዚያ አንድ አንድ ነገር ሰርተውለታል እና ባገር ውስጥ በእውነት የሚገባውን አገኘ አገኘ በየ አለለም ብዙ መስራት ይገባናል ለበጋሽ ንቃቸው መታሰቢያ አዲዳስ ሉዩ ባል ነው ያዘጋጀለት በዛ ጊዜ ያዲዳስ መስራቹ ባለቤት ሞቶ ነበር ተመሳሳይ አመት ነው ሞቶት ና ግን የዳስለር ምሽት አልተባለም የተሰማና ዳስለር መታሰቢያ ምሽት ብለው በጣም ትልቅ ምሽት አዘጋጅተው ሞሮኮ የካዛብላንካ ኤስፖርት ኮምፕሌክስ በስሙ ሰይማለታለች ፊፋ እሱ በተቀበለበት ጊዜ ለጥቁር የመጀመሪያ የነበረ የፊፋ የወርቅ ሜዳሊያ ሸልሞታል ለላቃ አገልግሎት ኢትዮጵያ ፍግር ኳስ ፌዴሬሽን ግን የራሱ እጅግ ዘግቶ አሁን በቀደም አንድ ሳምንት በፊት ተርተው በጣም ደስ ብሎ ያን ሸልሞታል በጣም ፕሬዝዳንቱን አቶ ሳያስን እና ስራ አስፈጻሚያቸው ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ ምክንያቱም 32 አመት መስራች ይችላል ሳታቂ መቆየት ውቅና ሳሰጪ ትክክል አይደለም የዛሬው የህወስ ዘመን ተሸላሚ የአፍሪካ አገር ኳስ ኮንፌዴሬሽን መስራችና መሪ የአፍሪካ ስፖርቶች ኮንፌዴሬሽን ማህበር ፕሬዝዳንት የአፍሪካ ብሔራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴዎች ማህበር የክቡር ፕሬዝዳንት የአፍሪካ ስፖርት ኮንግረስ አባል የዓለም አቀፍ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አባል 
የዓለም አቀፍ ወገር ኳስ ማህበር መከተል ፕሬዝዳንት የአፍሪካ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት በጥቁሮች መብት አፓርታይድን በስፖርቱ የታገሉ ጻንካራ ኢትዮጵያዊ የስፖርት መሪ ነበሩ ባለቀነው የነጋ ድራስ ተሰማሽት ኤልጅ የዛሬው የኢትዮጵያ ሀገር ኳስ ፌዴሬሽን ለዩና የወዝ ዘመን ተሸላሚ ክቡር አቶ ይድነቃቸው ተሰማ በኔ በኩል ከላይ የተጠቀሱት የሳቸውን ጥቂት ነው የወታቸው እንጂ ስራቸው እጅግ ጽሁፍ ሆኖን ሁላችንም በሚገባና ቃልን መጨረሻ ላይ ህመሙ እየባሰባቸው ሲሄድ ኖርማሊ ሌላ ጊዜ የሚያረጉቱን የመለ ጽሁፍ መለዋወጥና መመሪያ የመስጠቱ ሌላ ስራቸውን ጨርሰው ካተናቀቁ በኋላ ሆስፒታል እንደገው ጠይቀው ዘ ሆስፒታል እንዳረፉ ነው ያወቁነው በጣም እናዝናለን ነፍሳቸውን መዳናን በሚማር ከቸኔ መዳን ያለም ነው የተከበሩት እና ባልሳሳት በወቅቱ ከነበሩት ከፍተኛ ባልስልጣኖች ሸለቃ ፍሳ ደስታ ነበሩ እንደዚሁም ብዙዎቹ ሚኒስትሮች በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተዋል ከተለያዩ አፍሪካ ሀገሮችም ጥቂት ባለስልጣኖች መጥተው ነበር እና ከዛ በኋላ ግን አፍሪካ በሙሉ አለቀሰ ማለት ይችላል እንግዲህ ይህነታቸው ተሰማ የኛ አይደለም የመላው ዓለም ነው የዛሬ የነገን ወጣቶች ድርሻ ነው ለታሪክ አፍርክብናልና እንሰራበተው ቦክቱ የኮት ዲቮር የስፖርት ሚኒስትር የነበሩት አንቶን ጉዬኖ የሚባሉት በፈረንሳይኛ ነው ግን በማርኛ ተተርጉሟል እናልቅስ አፍሪካውያን ወንድሞቼ አዲስ መከራ አህጉራችንን መጥቷታል አባታችን ተሰማ አብቀቷል አሳዛኝውነት ጥሩ የአፍሪካ ስፖርት ደቀ መዝሙር በ66 አመቱ አልፏል ተሰማ ማንና ያውቀም ሁሉም ከትኩስም ባጋር ኮት ዲቮር 84ን ያስተውሳል ወደ ሁሉም የአፍሪካ ስታዲየሞች የምታደርገው ጉዞ ለእግር ኳስ ሲሰጠው መሰል የለሽ አገልግሎት በአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌደሬሽን አማራር ላይ የማይታወላውል እና ዝግጁ ሆነ መገኘትህ ኦ ተሰማ ጥፋንታ እንዴት ክፉ ነው አሁን ካላሳዳጊ ጥልን ሄዳል በጥቁሩ ክፍለ ዓለማችንም ባዶ ቦታ ተታል ይጥነቃቸው መቸማን ረሳ በሰላም ሄድ እና የምትወድ አፈር ተክለል ብለው ይህንን የሀዘን መስሙር ጽፈውላቸው